ராகி மாவு பக்கடா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் எல்லாரும் நார்மலா வெங்காயம் போட்டு செய்வாங்க நம்ம இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரை பாவக்காய் கொஞ்சம் சேர்த்து செய்யறது எப்படின்னு பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு ஒரு கப்பு மூணு ஸ்பூன் அரிசி மாவு மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு வெண்டைக்காய் சைஸ் உள்ள ஒரு பாவக்காய் எடுத்து அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் பொடுசா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா இருக்கணும் இது ஏன்னா எல்லாரும் ராகி மாவுல வெங்காயம் கருவேப்புல்ல அப்படி போட்டுதான் செய்வாங்க நம்ம இந்த சக்கரை உள்ளவங்க எல்லாம் சாப்பிடறதுக்காக இந்த பாவக்காயும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கிறேன் முருங்கைக்காய் போட்டா அதுவும் நல்லா இருக்கும் இரும்பு சத்து உள்ளது இப்ப அதுக்கு பொடியா நறுக்குன்னா பாவக்காய் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அரிஞ்சு போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி அரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் கருவேப்புல எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பத்து பூண்டு பல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதுல தோல் எல்லாம் உரிக்க வேண்டியது இல்ல இப்ப இதுல இருக்க ஜாமான் எல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு பத்து பூண்டு பல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் தோல் உரிக்க வேண்டாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு மிளகா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகா அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்னு ரெண்டு அரைச்சுக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் இதே போல குறக்குறன்னு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே மாவுல போட்டு பிசைஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராகி மாவை ஒரு பவுன்ல போட்டுக்கலாம் இந்த மூணு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வெங்காயம் பாவக்காய் முருங்கைக்கீரை கருவேப்புல அரிஞ்சு வச்சிருக்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய் வாசத்துக்கு இப்ப இந்த அரைச்சு வச்சிருக்கலாம் மிக்சில மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்குவோம் நல்லா வாசமா இருக்கும் டேஸ்டாவும் நல்லா இருக்கும் இப்ப எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து பிசையலாம் பிசையாச்சு போட்டுடலாம் கிண்டிக்கலாம் பக்கடா நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப எடுத்துடலாம் ராகி பக்கோடா ரெடியா இருக்கு இது சாயந்தர வேலையில பிள்ளைங்க ஊழ் விட்டு வந்தன பிள்ளைங்களும் குடுக்கலாம் பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ்